天大帝给我炸！何道观不在，炸帝是灭族的罪。何道观不在，我在。炸帝泄洪，出了事，灭我的族。到。美赞臣蓝真，中国宝宝实证乳铁蛋白顶配保护。是的，一趟趟的往景山跑。老天爷，不关上这口子，后面啊，不定谁倒霉的。胡说八道，拿去。明相，明相，明相，闪闪闪闪闪开，闪开，闪开！哎，明相，哎，明相，揍翻我！明相，哎，明明相，哎，给我看看。哎，明相，这么大的雨，莫受了风寒。别吵，别吵，别吵。哎，皇上，明珠叩见皇上，黄河雨晴急报
，黄河雨情急报。全是一，呃，皇上，阿切，衣服都不带一件。梁九公啊，给明香她倒杯热奶子。这保和殿大学士所图，随旨觐见。进来。奴才所额图叩见皇上。起来吧，商量正事。这，明珠把雨报拿过来了，你看一看。青天剑报，自乾明嘉靖九年至今一百五十年，这是雨量最大的一次。江宁一日积雨六寸，宿迁积雨九寸，徐州十二寸，河南已经溃决了六处，河道衙门都冲毁了。最新的河报，黄河水已经危及到了洪泽湖，水势一路而下，是高家堰大堤、黄河大堤。一旦溃决，李夏河七州县将成泽国。皇上，奴才已经督促各河道衙门加紧修筑大坝，加固河堤。皇上，天命如此，担忧无益呀、啊。天命，越往湖南、广州的军粮还没出山东就阻滞了。前线六十万将士日日夜夜和吴三桂血战，盼粮食盼的眼睛都红了。粮草运不上去，这仗怎么打？等着吴三桂进京师，天命我大清掌管中华，不是命我大清灰溜溜退出山海关的。是奴才不对，皇上息怒。起来吧，这不是朕给你们发火，是这场雨下的实在不是时候。打仗打的是什么？是银子，是粮食，是后方。这河道冲垮了，粮食运不上来。前线六十万将士是我大清入关的血本，拼没了，回去的路都断了。刚听了劝帝，好不容易积攒下来一点民心，这一场雨又没了。皇上，奴才已经行闻各地衙门，让他们由漕运改陆运，尽快接济前方。今年亮湖大熟，湖南前线敌我各半。湖北能够支援前方一段时间。奴才联系了京城的大小官员，把京城的马匹和骡子集中起来，雇佣民间车马行，赶到各浅地点，好歹把军粮运上去。万万不让皇上忧心。传旨给王光玉，不，直接给各河道衙门。办事不利的，自己提脑袋来见朕。再加一道旨意给王光玉。务必守住河道，人在堤在，堤亡人亡。另外传旨，给黄河经过的各省巡抚、总督，给他们派发民夫，派遣军民，想尽一切办法守住河道。溃决者。按师承论处，这
回去，回去。肺属金，肾属水，补肾益肺金水宝，带您进入正片内容。列祖列宗，列宗不孝子孙玄烨来看你们了。玄烨德业不修，造次天谴，罪孽深重。有亏列祖列宗创世之难。现在天降暴雨，立夏河七州县受难，运往三藩的军粮送不上去，大清万分危急。天下以民为本，本故则邦民。祈请上天，列祖列宗，保佑黎民百姓。巡抚进府，奉旨巡视。你们这的河道关呢
。曹道观，他早跑他姥姥家去了。跟大家说，新的何道观来了，不会跑到他姥姥家去。观世音菩萨，你醒醒好吧，别再下雨了，要不然我的大地就保不住了。弟子和大总督王光玉，大不了一辈子吃斋呀。我，我求求你了，观世音菩萨，你就大慈大悲，大慈大悲呀。原来谁？老爷，是我，老爷。圣旨下来了。物资好吧，又可以绝一次。大水冲走了十七个人，高家燕也快守不住了。安徽巡抚晋府大人已经到了黄河大堤上，到现在还没撤下来。啊，好，好，金明，李培，只要他能跑出黄河大堤，他以后就是我的活祖宗。老爷，何公死伤太多了，都说这一年多没铃响了，而且连安家费都没有。金明，看，但好多人都没有，我没钱。老爷，至少守住了，给皇上写奏报。公啊，快去写呀！开门，花百里快报。起来吧！谢皇上。今天的公钞你们都看了吗？仗着皇上同福齐天，百官效力，黎夏和七州县从此安定，可喜可贺。这话别说的太早，汛期不到结束，还不能算保住。呃，这皇上圣人胸怀。为了黄河的安危，昼夜游思，奴才听了好生惭愧啊！好歹要为河道出一份力，奴才愿意挨家挨户募捐，所得银两犒赏这次立功的河工。皇上，奴才请缨，愿意带着京城的八旗健儿到黄河边上效力，治不好黄河，绝不回京。皇上，众志成城，何愁黄河不保啊？臣愿带家丁前往河道效力。你们能替朕分忧，君臣一体，这是好事情。朝廷每年给何公拨那么多银两，养兵千日，用兵一时，就看王光玉的了。朕下一道旨意：所有感怀私心、妨碍何物者，国法无情。不能委屈他呀，让他们把金银首饰。那点私房钱，都拿出来吧！不行，啊，就把这房子卖了。哎呀，老爷，现吃馍现割卖来不及了。不行啊，呀，这老爷不行，那也不行，那我怎么办呢？别着急，别着急，咱赶紧给三爷写信吧。啊，别着急。哎呀，老爷，王光玉大人的信，丢人现眼的东西还写信来。现在知道求我了啊！晚了，哎，送信来的人呢？在门外呢。你让他传我的口信要是守得住，啊，我把他接回京来，享几天清福；要是守不住，自个儿跳河死去。这个什么这个那个的，啊，大三番的粮食能不能运上去？黎夏和七州县能不能守住？这全在他。老爷。这个王光玉的情况，您知道啊？我知道什么？我什么都不知道。他自个儿已经捞得够可以的了啊！该吐出来点，办点正事了。老爷息怒，我是想，他是老爷您见的人，遇到事儿了，他能忠心护主，倒也好了。万一把他抓到京里来，岂不……哎。依你看呢，老爷不是还有一步棋没走吗？这小卒子过河，当车用啊。
，这就是那十七家人，人死了，尸体都找不着了，这得有个说法。河道关不好了，找谁说去？靳大人会不会给个说法呀？哎，靳大人一会儿就来了。来来来，一个个说。你叫什么名字？孩子，你要记住了，就是他害死了你爹，一定要记住了。父老乡亲们，一年多没开饷了，死了人，连草席子都没得裹，他们当官的。就知道把人命往鬼门关里填，我们要回家。乡亲们，乡亲们，乡亲们，听我讲。乡亲们，乡亲们，不要激动啊！乡亲们，乡亲们，听我讲，你们不要走啊！你们走了，大地怎么办？我们斗不过天的，回家吧！天家在家不安着，死在这儿，尸体都找不着。就是，不要走，不要走，不要走啊！都回去，回去，大家别跑，别跑！金大人，我们是不敢在这儿待了。回去以后，我们带着全家去逃荒。您这么大年纪了，憋着三天没有合眼，我们是感激您的恩德呀！你也赶紧逃吧，黄河是挡不住的。昨天。死了十七个兄弟，没有他们，大地保不住啊！大地要是被冲垮了，李夏和七州县就全完了。我拿了朝廷二十年俸禄，即便死了，也赎不清罪孽。这一卷，是烧给我自己的。这些钱是撒给所有死在大地上的兄弟们的。乡亲们，大事要冲到什么时候？冲毁多少家，死多少人才算完呢？你们要走就走吧，我一个人也要守下去。乡亲们，乡亲们，靳大人说的对呀。斗也是个死，逃也是个死，该他娘的！我们还不如留下来斗一斗。穷了一辈子，我也给自己烧一把钱。弟兄们，干活！干活！干活！干活！干活！干活！干活！干活小心点啊！哎，找我的啊，靳大人。小的在王总和那边效力。王总和听说靳大人您千金之躯，亲临何物，特意派小人前来探望。这雨大路滑，没敢多带东西，只带了两只上好的人参，给大人您补补身子。哎，王总和说。等这次洪灾过后，他一定向皇上奏报您的弥天大勇。王总和他现在人在哪儿？啊，也在巡视别的堤岸
一样，钱老王是。我给他的行文，他看到没有？何工们在闹响，欠了一年多的银子没有给人家。你现在指望他们上去拼命，那可能吗？黄河大堤的何武官是谁？临阵脱逃。你告诉王光玉，把这人找着，要想保脑袋，赶紧回来。金大人，小的想替王总和跟您说几句踢踢话成吗？王总和说，黄河大堤十有八九是守不住了，您得赶紧撤下来。这要是安徽巡抚出点什么事儿，王总和担不起。再一个，这以后见了皇上，你给做个见证，就说王总和已经尽力而为了。天灾人祸的，谁也没有办法，不是？那我还得谢谢王总和的好意。现如今，守河堤的官员跑了，这堤守不住，就有守不住的原因了。什么意思？那就眼睁睁看着这些人被淹死。我一个人撤下来，他王光义的脖子是铁做的。黄河所及之处，各地方官都有督守之责，他不知道吗？哎呀，王总和的脖子不是铁的，朝里。自然有铁脖子的人保他啊，当然，也一样能保得了您。花花轿子人抬人，都是出来做官的嘛，啊。郭和叔，郭和叔，在。这是王总和的师爷，你们认识认识。告诉大家，这是王总和给大家伙送来的人参，大过了，分给地上的人喝。王总和很快把欠大家的银子送过来。不是，哎哎，你不是，不是，大人，你你这，你回去告诉王光宇，催他尽快把银子送过来，否则我去端了他的狗窝。
杀！这个大地的安危就靠你们了，黎夏和齐州县全靠你们了。好，好，继续。藏好了。有了这个呀，你再帮我找一匹马，我只要轻轻抽它一下，我就能骑着它一直跑回戈尔沁了。那可要很久啊！皇帝，我对你好不好啊？你肯不肯帮我呀？莫说是一匹马，只要是我能找到的，要什么我都可以给额娘。可是呢，从京师到科尔沁啊，实在是太远了。等到仗打完之后呢，孩儿亲自陪你去省亲。真的？真的。皇帝，那你要答应我一件事儿，你不能告诉屋里那位，他把我囚在这儿半辈子了，他不会让我走的。行，我答应你，不告诉他，这是咱俩的秘密。阿姆说呢，一起用晚膳，咱们进去吧。啊，额娘。现在前方打仗，后方闹水灾。我知道皇上日日忧心，朝廷里大臣的那些话，你不用放在心上。他们还能说什么好话呀？直到现在还在说我车翻日轻举妄动。这些也不必讲。其实我最担忧的是黄河，一旦溃决。这场仗，胜负难料，而且不知道会有多少百姓家破人亡。有时候我也害怕，万一这场仗打输了，万一黄河决堤，局面不可控制，那可怎么办？八旗里有些旗主觉得是皇上把吴三桂逼反的。那些个旗主啊，就是太有钱了，他们不肯打。
，又怕丧了自己的身家性命。朝廷每年税入两千五百万两白银，三番占了一半。他们想干什么？军队自己招募，官员自己委派，这不就是养虎为患吗？长痛不如短痛，打不赢就多打几年。等到有钱了，再整顿核物，整顿漕运。收复台湾！别碰我！别碰我！你们别碰我呀！别碰我！你们死婆子！快走！别碰我！皇上，给我做主呀！别碰我！果然是他拿走的。这谁的鞭子？是我给他编的。皇太后刚才拿着马鞭，让我给他找匹马。他要回科尔沁，回去干什么？一个被废的皇后，说话疯疯癫癫的，让他回去造你阿玛的谣，在背后嘲笑我。我娘是个老实人，老实不老实啊？我自然知道。可朝廷有体制，既然被废了，托庇在我这儿，吃口安乐饭便是，哪有这么多的妄想呢？皇帝不必在意。今天啊，昭妃的家眷来啊，倒是和你有关系。鄂必龙啊，世受国恩，他虽然死了，势力还在。这一次啊，他家人想把老八旗的家奴和壮丁都召集起来，开赴湖南战场。我觉得皇上要有个表示。我表示感谢。可是这几万人又有什么大用呢？他是从龙入关的老臣，莫说是几万人，便是十个人、百个人，这也是一个态度嘛。下面那些说闲话的，自然就知道收敛了。我是真的不想现在这个时候册封皇后，不然的话，回头外面人说，说现在国难当头，我一个皇帝，天天想着后宫那点事儿。这个时候。你更需要当年从龙禄关的那些老臣、老旗主的支持，靠你提拔那些年轻人，能把局面镇住吗？我知道。你不知道，越是这种时候，越需要一场隆重的婚礼，以示镇定。中宫不能无主。阿嬷，我回去看军报了，我先回。王光裕的操守怎么样？这个奴才想想。你是吏部监官，每三年清查一次全国官员的品行。朕问你话，你竟然要想想？那个奴才不敢胡言乱语，欺蒙皇上。王光裕是汉军旗的人，是所向推荐的。在朝上怎么不说？奴才不敢呀、啊。人人都说奴才和所向不合，说了岂非搬弄？那你就和稀泥！奴才不敢！你这官谁给你当的？皇上给的。是索额图吧？我绝对不是！你是不是拿了王光玉的钱？那这当当奴才拿了他的钱来收。谅你也不敢。告诉你。你要敢这么做，朕马上就要了你的狗头！起来吧，成天在朕的面前装模作样。皇上现在是用人之际，要换王光玉也等水灾过去，两军阵前更换主帅，会人心不稳啊，皇上。朕在朝上说的那些如何治罪的话，朕心里明白。守不守得住，不在人，在天。王光玉要是一个有操守的人，清廉能干，就算他守不住，河道河道垮了，朕也不会治他的罪。但是如果他敢在里面动什么心思，皇上明鉴万里，圣心仁慈，河道。一定守得住。
地狱来了！王大人。金大人辛苦了，为什么来这么晚？听说你把桃园三谷两个县的堤炸了，你知道这是什么罪吗？我现在不跟你斗嘴，赶紧把银子卸下来。我答应何公们，他们的安家费给两份，如果银子不够，巡抚衙门补偿。死去的人抚恤。到底一事，罪不可没。你治罪吗？什么？我有罪。福天地泽，万国之逆旅；光阴泽，百代之过客。啊，浮生若梦，为欢几何？故人秉烛夜游。良药一夜